ప్రభు నేసు క్రీస్ వారి శక్తి కలిగిన నామలో కూడి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మరి దేవుని యొక్క మాటను మనం వింటూ ఉండగా చాలా సందర్భాలలో ఎక్కువ జ్ఞానుల సాహసం చేయవారు జ్ఞానులు అవుతారని మూర్ఖులు సాహసం చేయవారు అవుతారని మనకు బైబుల్ చెప్తుంది అంతేకాదు లోకనానుడి కూడా కానీ ఆత్మీయులుగా సంఘంలో ఎక్కువ సహవాసం వాక్యంతో చేసేవాళ్ళు ఎలా మారాలి మరి వాక్యము శరీరమును ధరించుకున్న ఆయన వలె అవ్వాలి అవుతున్నారా స్పిరిచువల్ ఒబిసిటీ పెరుగుతున్న తప్ప స్పిరిచువల్ మాంసముగా మారే ఆ రూపము మనకి ఇంకా రావటం లేదు అది ఎందుకు మరి నిర్లక్ష్య పెడుతున్నామో లేక దాని దిశగా పనిచేయలేకపోతున్నామో తిన్నది వంట పట్టించుకోకపోతున్నామో అర్థం కావట్లేదు మనం నేర్చుకుంటున్నటువంటి అంశాన్ని ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క విశ్వాసము ఏ రీతిగా దేవుని యొక్క భూ సంబంధమైన మనసులో ఆయన నిలబడ్డాడు అని అంటే నాలుగు విషయాలలో ఆయన సంపూర్ణత చూపించాడు మొట్టమొదటిది సంపూర్ణంగా ఆయన జీవించినటువంటి సంపూర్ణత రెండవదిగా మరణించేటువంటి అనుభవం మూడవదిగా పరిశుద్ధత నాలుగవదిగా నాణ్యతగా నిలబడట ఈ నాణ్యతలో మనం ఈరోజు ప్రేమ క్రియల గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఈ ప్రేమ క్రియలకు సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని మనం పరీక్షించుకోవటానికి కొన్ని ప్రమాణాలను మనం తీసుకొని వాటిలోకి మనం వెళ్తున్నాం అయితే ఈ నాణ్యత పరీక్ష మనం చెక్ చేసుకునేటప్పుడు దానికి ముందుగా మనం నేర్చుకున్నటువంటి విషయాన్ని ఒక్కసారి విగ్గా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఏ ఏ పరిస్థితుల్లో ఆయనతో మన విశ్వాస జీవితాలను పరీక్షించుకోవటానికి ఆయన ప్రయత్నం చేయమంటుంటే మనము ఎలాంటి పరిస్థితులకు ఆయన సంపూర్ణతలోకి మనం రావటానికి ఇబ్బంది పడుతున్నామో లేక నలుగుతున్నామో మనం అర్థం చేసుకోవాలి గడిచిన వారం కూడా మనం యేసుక్రీస్ వారి యొక్క పరిచర్య గురించినటువంటి ఒక ప్రత్యక్షతను మనం నేర్చుకున్నాం ఆ ప్రేమ క్రియల యొక్క పరీక్షల్లో శత్రువుని ప్రేమించటం అదే మన ప్రేమ ఎంత యథార్థమైందో పరీక్షించుకోమని చెప్పిన మాటను బట్టి శత్రువుని ప్రేమించట అలాగే దేవుని యొక్క కుమారులుగా మారడం ఎలా ఉండాలి అనేది మొదటి పరీక్ష తర్వాత బలులర్పించట కంటే తను వలె తను పొరుగువారిని ప్రేమించట సర్వాంగ హోమం కాబట్టి అది ఎలా ఉంటుందో నేర్చుకున్నాం మూడవదిగా ఎలాంటి వారిని గుర్చి నిరాశ పడకుండా ఎలా నేర్చుకోవాలో మనం నేర్చుకున్నాం నాలుగవది ఏసు క్రీస్తు ప్రేమించినట్లు ప్రేమిస్తున్నామా లేదా పరీక్షించుకున్నాం ఐదవది కఠినమైన ఆజ్ఞ యొక్క విలువను నేర్చుకున్నాం ఆరోది నిష్కపటమైన ప్రేమ గురించి నేర్చుకున్నాం ఏడవది అన్నదమ్ములు లాగా ఒకని ఎందు ఒకడు అనురాగం కలిగి ఉన్నామో లేదో పరీక్షించుకున్నాం ఎనిమిదవది అన్ని కార్యాలు ప్రేమతో చేస్తున్నామా లేదా పరీక్షించుకున్నాం తొమ్మిదవది మన స్వతంత్రము ప్రేమకు కలిగిన ప్రేమ కలిగిన దాసులుగా ఉండగలుగుతున్నామా లేదా అనేది పరీక్షించుకున్నాం పదివది శ్రేష్టమైన కార్యాలను వివేచించగలిగిన వారముగా మన ప్రేమ మరి నిజమైన పరిపక్వత తెలివితో అనుభవ జ్ఞానంతో ఎలా ఉండాలి నేర్చుకున్నాం పదకొండవది నిజమైన ప్రేమ పవిత్రమైన హృదయము మంచి మనస్సాక్షి నిష్కపటమైన హృదయం నుంచి వచ్చిందా లేదా పరీక్షించుకున్నాం పన్నెండు నిలువరమైన సహోదర ప్రేమ ఉందా లేదా పరీక్షించుకున్నాం ఈరోజు పదమూడవ విషయాన్ని మనం నేర్చుకుందాం ఈ ఈ విషయాలు మనం పరీక్షించుకోవటానికి కారణం ఏంటనంటే ప్రేమ తెలిసినటువంటి క్రైస్తవుడు నిజమైన ప్రేమ యొక్క స్వరూపంగా మారకపోతే రూపాంతరము చెందకపోతే వేషధారులకు శిక్ష కఠినంగా ఉంటుంది వేషధారణ అంటే ఆ టైంకి డైరెక్టర్ డైలాగులు చెప్తే ఆ టైంకి స్క్రీన్ ప్లే అయిపోయినంత తర్వాత మేకప్ తీసేసుకోవటం క్రైస్తవ్యం ఆదివారం వచ్చి మేకప్ వేసుకుని గంటలు కూర్చుని ఆ గంటల తర్వాత ఒరిజినాలిటీని బట్టి చూపించేటువంటి వేషధారణ తీర్పులో తక్కడలో నిలబడిపోతాం జాగ్రత్త అందుకనే ప్రతిసారి మన క్రియ యొక్క పరిపూర్ణత వాక్యము మనకి అర్థం చూపిస్తుంది కాబట్టి దాని ప్రకారం వెళ్దాం మరి ఈరోజు మరికొంచెం లోతుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించేద్దాం మొదటి యోహన్ పత్రిక రెండో అధ్యాయము తొమ్మిది పది వచనాలు చదువుదాం ఫస్ట్ జాన్ చాప్టర్ టూ వర్స్ నైన్ అండ్ టెన్ వెలుగులో ఉన్నానని చెప్పుకొనిచు తన సహోదరుని ద్వేషించేవాడు ఇప్పటి వరకు నువ్వు చీకటిలోనే ఉన్నాడు వెలుగులో ఉన్నాను అని చెప్పుకొనొచ్చు తన సహోదరుని ద్వేషించేవాడు ఇప్పటి వరకు చీకటిలోనే ఉన్నాడు అసలు ఈ మాట మనలో ఎంత మందికి అప్లై అవుతుంది ఒకసారి ఆలోచించుకోండి వెలుగులో ఉన్నాను నేను వెలుగు సంబంధిని అని చెప్పుకునే వ్యక్తి ఒక సహోదరుని గనక ఒక సహోదరిని గనక ద్వేషిస్తే ఆ వ్యక్తి గురించి బైబిల్ డెఫినేషన్ ఏమిస్తుందంటే చీకటిలో ఉన్నవాడే అని చెప్తుంది నేను వెలుగులో ఉన్న ఉన్నప్పటికీ కూడా చీకట్లో ఉన్నవాడిని పదో వచ్చిన చెప్తుంది తన సహోదరుని ప్రేమించేవాడు వెలుగులో ఉన్నవాడు ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉంది ద్వేషించకుండా దానికి బదులు సహోదరుని కానీ సహోదరుని కానీ ఏం చేయాలి ప్రేమించాలి ప్రేమించేవాడు వెలుగులో ఉన్నవాడు వెలుగులో ఉన్నవాడు అతని ఎందు అభ్యంతర కారణం ఏదియూ లేదు అతనిలో ఏ రకమైన అభ్యంతరము లేదు అని ఎప్పుడు డిఫైన్ చేయగలమంటే అతడు వెలుగులో ఉన్నట్లుగా 
చెప్పుకుంటున్నట్లుగా సహోదరుని సహోదరిని నిజంగా ప్రేమించేటువంటి ఆ లక్షణాలు యేసుక్రీస్తు యొక్క మాదిరి తత్వాన్ని చూపించినప్పుడు అభ్యంతర కారణమేమియో లేని ప్రేమను మనము చూపించగలం ఈరోజు మన టాపిక్ అభ్యంతరము లేని ప్రేమ అభ్యంతర కారణము లేని ప్రేమ అంటే నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పుకునే నా జీవితం అభ్యంతరాలతో కూడినటువంటి ప్రేమను కనుక మనం ప్రేమి చూపించినట్లయితే దేవుని పక్షంగా ప్రజల దగ్గర మీరు వెల్ వ్యాలిడిటీలోకి వస్తారు చెల్లుబాటు అవుతారు కానీ దేవుని దృష్టిలో మనం చెల్లుబాటు కాం నష్టపోతాం దేవుని దృష్టిలో దేవుని దయలో దేవుని ఉద్దేశంలో ఎలాంటి పరిపూర్ణమైతే కోరుకుంటున్నాడో ఆ పరిపూర్ణమైన ప్రేమను మన శరీరంలో నుంచి మనం బయటకు తీసుకురావాలని ఆయన యొక్క పరిపూర్ణమైన కోరిక దానికే దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించారని చెప్పి ఎంత ప్రేమించాడంటే లోకంలో ఉండేటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా ఆయన తన ప్రేమించేటువంటి కాబట్టి తనతో తన దగ్గర తన తన చుట్టూ ఉండగలిగేటట్లుగా ఉండడానికి ఆటంకపరచబడినటువంటి ఆ పాపము యొక్క నియమాన్ని సొంత కుమారుడిని పంపించి బలిచి మనందరినీ విమోచించి మనందరినీ అక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోదామని అనుకుంటున్నాడు జస్ట్ స్మాల్ ఊహించుకుందాం ఒకసారి ఓ చోటకి వెళ్ళాలి నీకు నచ్చిన వాళ్ళని తీసుకెళ్తావా నచ్చిన వాళ్ళని తీసుకెళ్తావా ఇప్పుడు నచ్చిన వాళ్ళని నచ్చిన వాళ్ళని కలిపి టికెట్లు బుక్ చేశాడు ఆ టూరిస్ట్ వాడు నీ నచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు నచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు నీ పక్క సీటు ఖాళీ ఉంది ఎవరికి ఆఫర్ చేస్తావు నచ్చిన వాళ్ళకే ఆఫర్ చేస్తావు ఇప్పుడు నచ్చిన వాడు వస్తూ ఉండేటప్పుడు సీటు ఖాళీ ఉంది కాబట్టి కూర్చోబోతే పోతే అలా కూర్చోబోతే అప్పుడు నీ ప్రాణం ఏమవుతుంది లోపల ఏమవుతుంది కెమిస్ట్రీ ఏంటి ఆ ఫీలింగ్ ఏంటి తేళ్ళు జరులు పాకునట్టు ఇంకా నచ్చదు ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేరు మీరు అనిమేజనరీ ఫీలింగ్స్ అవి అవి మీకు తెలుస్తుంది కానీ ఇప్పుడు నేను అడిగేటప్పుడు అది కూర్చునేటట్టు బలవంతంగా ఇంకెక్కడ సీట్ లేకపోతే సిస్టర్ జరగండి అని బలవంతంగా నీకు నచ్చదు ఆవిడికి నువ్వు నచ్చుతావేమో తెలియదు నీకు నువ్వు నచ్చచ్చు జరగండి బ్రదర్ అని చెప్పేసి బలవంతంగా కూర్చోబోయాడు అనుకోండి ఒకడు కూర్చుని పోయాడు అనుకోండి ఒక అరగంట వరకు నీ పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళు పలకరిస్తున్నారు బ్రదర్ బాగున్నారా సిస్టర్ బాగున్నారా నువ్వు మాట్లాడకుండా ఉండవు క్రైస్తవురాలు కదా నువ్వు ప్రేమిస్తావు ఎలా ప్రేమిస్తావు నోటితోనా హృదయంతోనా ఏంటో ఆ ప్రేమ లోపల ఏమని ఉండాలి నిజంగా ప్రేమ ఉంటుందా లేకపోతే ఓన్లీ మాటలు వెళ్తుంటాయా వెకాబులరీ వెళ్తుంది తప్ప లోపల జ్యూస్ లేదు ఇప్పుడు నిజంగా అక్కడ ఏ డైరెక్టర్నో పెట్టి కట్ లోపల నుంచి రావాలి అన్నాడు అనుకో వంద షాట్లు కాదు వెయ్యి షాట్లు అయిపోయి ఫిల్మ్ అంతా అయిపోవాలి కానీ నీ లోపల నుంచి బయటికి రాదు ఆ రసం రాదు ఇది ఆ డైరెక్టర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన రసం రాదు యేసు ప్రభు వారు నీతో చెప్పేది వెలుగులో ఉన్నాను అని మాట్లాడుకుంటున్న క్రైస్తవుడు నిజంగా బ్రతుకు దినములన్నింటిలో వెలుగులోనే ఉంటున్నాడా అభ్యంతరకరము కానీ ప్రేమనే ప్రేమిస్తున్నాడా అలాంటి పరిస్థితి వస్తే మన నాణ్యతను పరీక్షిస్తే చి నేను ఇలా జీవించలేకపోతున్నానని చచ్చిపోయిన ఏడుపు నీకు ఎప్పుడైనా వచ్చిందా చావాలని నీకు అనిపించిందా మరణానుభవంలోకి వెళ్ళాలని నీకు ఎప్పుడైనా తెలిసిందా ఆ స్థాయికి నేను వెళ్ళలేకపోవటం అనేది నీ బ్రతుకులో ఉన్న ఒక పెద్ద అగాధమని అది దేవుని యొక్క మరణ శిక్షకు సైతం నువ్వు దాటి పనిచేస్తున్నావని నీకు ఎప్పుడైనా ఏడుపు వచ్చిందా అదేంటి ప్రభు అయితే అలా చేయడు కదా నేనెందుకు అలా చేస్తున్నాను నేను ఇలా ప్రేమించలేకపోతున్నాను అనే దుఃఖం మీకు కలుగుతుంది కదా నేను ఒక విషయం ఆనందిస్తాను ఏంటంటే ఈ వచనాలు ఈ ప్రేమ నియమం మాట్లాడడం ప్రారంభించిన తర్వాత దేవుడు చాలా పరీక్షలకు తీసుకెళ్ళాడు చాలా 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 లోతుకు తీసుకెళ్తున్నాడు నాకు వచ్చే సాక్ష్యాలు కూడా అలాగే ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ వచ్చి మీరేమో ప్రేమించండి అని చెప్తారు వాళ్ళేమో తెగరిచ్చిపోతున్నారు కానీ మేము ఇంత మునుపులాగైతే ఏదో చేసేద్దాం పోలీస్ కేసో లేకపోతే బుర్రబగలు కొట్టేయడమో లేకపోతే ఇంకేదో చేసాడు కానీ ఇప్పుడు మొఖాన్ని నవ్వు తెచ్చుకుంటున్నాం కొంచెం దిగుతున్నాం వెళ్తున్నాం ఒప్పుకుంటున్నాం సారీ అని చెప్తున్నాం కలుసుకుంటున్నాం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏదో కెమిస్ట్రీ కొంచెం బాగానే ఉంది కానీ ఎన్నాళ్ళు అంటున్నారు ఆ ఫైనల్ టచ్ నాకు నచ్చట్లేదు ఏదో తెప్పలు పడుతున్నావు అంటే నాకు కూడా ఆసక్తి ఎంకరేజ్మెంట్ అమ్మయ్య ఇంత కష్టపడి తెప్పలు పడి ఈ వాక్యాన్ని శోధించి శోధించి నాకు ఎలాగ అర్థమైందో అలా మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి ఇన్ని తెప్పలు పడుతుంటే ఏమీ కాకుండా ఎన్నాళ్ళు అంటే మళ్ళీ మీరు మారిపోతారంటే పౌను పడిన బాధే మిమ్మల్ని క్రీస్ యొక్క స్వరూపంలో మలచాలని నేను చాలా చెప్పలు పడుతున్నాను నేను వచ్చేటప్పటికి మీలో ఆ రూపం రాకపోతే ఏమైపోద్దో నేను ఎంత బాధపడతాను ఆ బాధ నాకు కలుగుతుంది ఒక కాపరిగా హృదయపూర్వకంగా 
అందుకనే ఈ మాట యొక్క విషయాన్ని మనం ఆలోచించే కొద్దీ ఆ నాణ్యత యొక్క పరీక్షను ఇంకా కొంచెం తీవ్రంగా చూడాలని మనకి దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు అందుకే పరిపూర్ణంగా వెళ్దాం లోపల వరకు వెళ్దాం ఆ వేరు ఎక్కడైతే మూలం చేదైతే ఉందో దాన్ని పీకేద్దాం దాని మధ్యలో కట్ చేస్తే మళ్ళీ వచ్చేస్తే చిగురు వేరు పీకేస్తే ఆ చేదైన వేరు పీకేస్తే ఖచ్చితంగా క్రీస్ యొక్క స్వభావం మనలోకి పరిపూర్ణంగా రావడానికి వచ్చేందుకు మనం ఉపయోగించుకుందాం నిజానికి మనందరం కూడా ఇందాక చెప్పినట్టు బస్సు ఎక్కినట్లు అందరం కూడా కలిసిమెలిసే ఉంటున్నాం ఓపెన్గా అందరం కలిసే ఉంటున్నాం అయితే చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసామండి స్కూల్కి వెళ్ళేవాళ్ళు భారతదేశంలో ఉండేవాళ్ళు భారతదేశము నా మాతృభూమి భారతీయులందరూ టెన్త్ క్లాస్ వచ్చేంత వరకు చెప్పాం భారతీయులందరూ నా సహోదరులు నా సహోదరు అన్నదమ్ముల వలెనో అక్క చెల్లెల వలెనో మనం ప్రేమిస్తాం కదా అని చెప్పాం కదా ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అని చెప్పాం ఈ టెన్త్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి ఎందుకు మానేసామంటే ఈడికి ఇంకెవరితోనో ఎఫ్ఐఆర్ పడింది ఈ అమ్మాయి ఆడినవడినో చూడటం ఈ అబ్బాయి ఆడినవడినో చూడటం వచ్చిన తర్వాత అందరూ సహోదరులు అంటే అది ఎలాగవుతుంది నా నా ఫియాన్సీ నా లవరు అక్కడ కనపడుతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఆ పదం దగ్గర మాత్రం సైలెంట్ అయిపోతాడు చాలా తెలివైనవాడు పిల్లలు మళ్ళీ మిగిలినంతా ప్రతిజ్ఞ చేసేస్తూ ఉంటారు అంటే ఈ ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అని చెప్పేటువంటి మాట మరి ఏ శాస్త్రం నుంచి తీసుకున్నారో నాకైతే తెలియదు కానీ బైబిల్ చెప్పినటువంటి సూత్రంలోనే అది కనపడుతుంది మిగిలిన దగ్గర ఎక్కడ సహోదరులు సహోదరులని ఎవరూ చెప్పరు ఏ గ్రంథమూ చెప్పదు ప్రతిదానికి ఒక ద్వేషాన్ని ఒక విభాగాన్ని పెట్టుకుంది అయితే ఈ ప్రతిజ్ఞ చేసిన తర్వాత ఈ బైబిల్ ప్రకారమైనటువంటి విశ్వాసంలోకి వచ్చిన ప్రతి బిగినింగ్ నుంచి కూడా మానవుడు ఏమంటాడంటే క్రైస్తవ విశ్వాసం అంటే ఏంటి అని అంటే క్షమించడం ప్రేమించడం ఈ రెండే రూల్స్ కదా క్షమించడం ప్రేమించడం ఈ రెండే విశ్వాసాలు అయితే దేవుని యొక్క మాట ప్రారంభంలో ఏముందో అంతవరకు అదే నడిచింది అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆది కాండ మొదటి అధ్యాయం ఇక్కడండి మూడో వచ్చిన నాలుగో వచ్చిన చదవండి జెనిసిస్ చాప్టర్ వన్ వస్ త్రీ అండ్ ఫోర్ దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలుకగా దేవుడు మొదట ఏం కలగమని పడతాడు వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడు చూచెను చీకటి దేవుడు చీ వెలుగును చీకటిని వేరుపరిచెను వెలుగుని దేవుడు ఏమనుకున్నాడు మంచిది అయినట్టు మరి చీకటిని ఇది ఎలాగ రాజుగారి పెద్ద భారీ మంచిది అంటే చిన్న భారీ చెడదని అర్థమా అలా కాకూడదు వెలుగు మంచిదని చెప్పాడు దేవుడు చీకటిని ఏమని అన్నాడా అనలేదు కానీ చీకటి కన్నా ఏది మంచిదని చెప్పాడు ఇప్పుడు మనం వెలుగు సంబంధులమో చీకటి సంబంధులమో మరో కరగంటలో తేలిపోద్ది అంటే ఎలాంటి వారం అని మంచి వారమా కాదా అనేటువంటి విషయం ఆలోచిద్దు దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలకాడు వెలుగయ్యింది దేవుడు వెలుగు కలగ వెలుగు కమ్మని పలకకుండా చీకటి కమ్మని చీకటి రమ్మని పిలిచాడా అని నేను మళ్ళీ ఇవాళ ఇంచుమించు ఒక ఇరవై సార్లు మళ్ళీ మొదటి అధ్యాయం చదవటం ప్రారంభించాను అన్నాడు అక్కడ చీకటిని రమ్మనలేదు సో చీకటిని దేవుడు తయారు చేయలేదు చీకటి కావాలని కోరుకోలేదు చీకటిలో ఉండాలని కోరుకోలేదు చీకటి ఎంత మాత్రం ఉండకూడదని ప్రభు కోరుకున్నాడు అంటే ఆయన వెలుగుని తయారు చేసిన తర్వాత వెలుగుకి చీకటికి హద్దును నిర్ణయించి మనము ఎవరైతే దేవునిని అంగీకరిస్తామో దేవుని ఒప్పుకుంటామో దేవుని ఎందుకు విశ్వసిస్తామో దేవుని మాట ప్రకారం జీవించాలని ఆశ కలుగుంటామో మనందరికీ ఆయన నిర్ణయించిన నిర్ణయం ఏంటి వెలుగు సంబంధులుగా ఉండండి పగటివారుగా ఉండండి అని మనతో చెప్పారు ఏమండి ఇదిగో ఈ కలర్ ఏ కలర్లో కనబడుతుంది పొద్దున్న కాలం ఉదయాన్నే మీరు లేచినప్పుడు సన్ రైజ్ కనబడుతుందా అలా ఉందా ఇది రైట్ ఇది ఎలా ఉందో చూడండి ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ కొంచెం డార్క్ లేదు ఈవినింగ్ డార్క్గా ఉంటుందా మధ్యాహ్న కాలపు అనుకుందాం కాసేపు ఓకే రైట్ మరి కొంచెం నైట్ అయిపోయింది ఓకే ఒకటేమో ఉదయకాల సంబంధం మరొకటేమో మధ్యాహ్నకాల సంబంధం ఓకే మూడవదేమో రాత్రికాల సంబంధం నేను మిమ్మల్ని అడిగేటప్పుడు మీరు ఉదయకాలం అని అంటే క్రైస్తవ విశ్వాసం ప్రారంభం బిగినింగ్ ఆఫ్ యువర్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ దిస్ దిస్ కలర్ ఓకే కొంచెం ఏమాత్రం బాప్తిస్ ముందు తీసుకుని ఒక రెండేళ్లు దాటిపోయారా మీ స్థాయి మధ్యాహ్న కాలపు నిర్దోషత్వం వలె మధ్యాహ్న కాలపు వెలుగు వలె తేజరిల్లాలి మీ వెలుగులో మీరు తేజరిల్లినటువంటి వెలుగులో మీరు కనపడాలి ఇంకా నేను బేబీ నేనండి ఇంకా నేను నోట్లో వేయలేనండి ఇంకా సిప్పర్లోనే తాగుతున్నాను స్పూన్తోనే మా అమ్మ తినిపిస్తుందండి మూడు కాలు ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చినానండి అంటే కుదరదు మధ్యాహ్న కాలపు నిర్దోషత్వం వలన ఈ విశ్వాసపు స్థాయి పెరగాలి మరి నడుస్తూ నడుస్తూ పాకుతూ అని మా సైడ్లో నడుస్తూ బొంగురుతూ 
నడుస్తూ 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 బంగురుతున్నారా అని అంటారు అంటే ఏంటి బంగరడం అంటే లేదు పాకడాన్ని బంగరడం అంటారు లేండి నడుస్తూ నడుస్తూ క్రోలింగ్ అంటే అది మరి అసహ్యంగా ఉంటుంది నడిచేవాడు మళ్ళీ తిరిగి పాకితే చెండాలం కూడా అలాగే పోతులాగా ఉన్నావు లే రెండు కాళ్ళ మీద నిలబడినాడు అని తేడతాం నడిచిన వ్యక్తి నిర్దోషత్వపు వెలుగులోనికి మారాలి తప్ప ఏ పరిస్థితుల్లోనూ ఎవరి సంబంధంగా మారకూడదు చీకటి సంబంధంగా మారకూడదు సో ఉదాహరణకి కొన్ని విషయాలను మనం ఆలోచిస్తూ అసలు ఏ సంబంధమైన పరిస్థితుల్లో క్రైస్తవ విశ్వాసం నేడు నడుస్తుందో ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మధ్యాహ్న కాలపు వెలుగు చాలా బ్రైట్గా మనకు కనపడుద్ది కదా బ్రైట్గా కనపడుద్ది రైట్ ఏమైనా కొంచెం స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి చీకటి ఎలా కనపడుద్ది నేను చెప్పిన చీకటికి ముందు మళ్ళీ ఇలాగే కనపడుద్ది కొంచెం లైట్గానే కనపడుద్ది స్లోగా ఎలా మారిపోద్ది డార్క్ మీ పక్కోళ్ళకి ఈ అనుభవం తెలుసు అని అడగండి స్లోగా చీకట చీకట అయిపోయి బాగా చీకట అయిపోయిన అనుభవాలు మీకు ఎప్పుడైనా తెలుసా కొన్ని సందర్భాలని ఎస్ అన్నారా నో అన్నారా ఏటో కొన్ని సంబంధాలు కొంతమందితో అనుబంధాలు కొన్ని పరిస్థితుల్లో స్లోగా ఏమైపోయారు ఇప్పుడు చీకటి సంబంధులుగా కొన్ని సందర్భాలకు మనం జారిపోయాం ఒకసారి ఆలోచిద్దాం యోగు గ్రంథము ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో పదమూడో వచనంలో ప్రభు మాట్లాడిన మాట ఒకసారి చూద్దాం వెలుగు మీద తిరుగుబాటు తిరుగబడవారు కలరు ఏంటి వెలుగు మీద కూడా తిరగబడి చేస్తారా ఓకే చేయండి వీరు దాన్ని మార్గములను గుర్తుపట్టరు వీరు వెలుగు మార్గాలను గుర్తుపడరు దాని త్రోవలలో నిలవరు దీన్ని చెప్పే వెలుగు మార్గాల్లో నిలబడరు దాని త్రోవల్లో నిలబడరు దీని మీద ఏం చేస్తారు వాళ్ళు తిరుగుబాటు చేస్తారు మీరు ఎప్పుడైనా వెలుగు మీద తిరుగుబాటు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా వెలుగు మీద తిరుగుబాటు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా నా ప్రశ్న అర్థమవుతుందా వెలుగు మీద తిరుగుబాటు చేసిన వారు ఉన్నారా అంటే ఎందుకు లేమండి మొన్నటి వరకు వేసవకాలం ఎండలో ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు అయిపోతే లోపలికి వచ్చేసి తిరుగుబాటు చేసి చీకటిలో కూర్చోలేదేటి ఆ చీకటి కాదు ఇది ఆ చీకటి గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు వెలుగు సంబంధమైన దేవుని యొక్క జీవ వాక్యము నీతో ఏం చెప్పిందో దాన్ని తిరుగుబాటు చేసి నేను చెబితే చెప్పని బైబిల్ చెప్తే చెప్పని పాస్ గారు మాట్లాడితే మాట్లాడని నేను మాత్రం చెప్పరే నాకు స నచ్చినట్టుగానే నేను బ్రతుకుతాను నేను కొంతమంది వింటా ఉంటాను గొడవలు బాగా అవుతుండేటప్పుడు అమ్మా ఏంటి నేను చెప్పేది అంటే ఇదిగో మీరు అన్నయ్య గారు నా దగ్గరికి వచ్చారు అన్నయ్యలాగే ఉండండి మీరు పాస్టర్ లాగా మాట్లాడకండి అందు కాదు నన్ను నన్ను అన్నయ్యగా యాక్సెప్ట్ చేస్తుందట పాస్టర్గా నేను చెప్పే శుద్ధులు బుద్ధులు తీసుకోదట అదేలాగా అవుతుందమ్మా మరి నేను గొడవ అవుతుందని నాకు ఫోన్ చేసినప్పుడు వచ్చినప్పుడు నేను పాస్టర్గానే వస్తాను కదా మరి మీరు మర్యాద కాదు కదా ఇది క్రమం కాదు కదా ఇది అక్రమం కదా అని అంటే నేను వెలుగు మీద తిరుగుబాటు చేస్తా నీకెందుకు నేను చీకటి సంబంధంగా ఉండాలనుకుంటున్నా నువ్వెందుకు ఇది అనమాట తిరుగుబాటు ఓకే ఈ తిరుగుబాటు చేసేవాళ్ళు మనలో ఎలా ఉన్నారో ఒకసారి చూసేద్దాం మత్తి సువార్త ఆరు అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చినాం మ్యాచ్ సిక్స్ ట్వంటీ టూ చెప్తున్నారుంటే బాడీ తెల్లగా కళ్ళల్లో డ్రాప్ చేస్తే బాడీ తెల్లగా అయ్యే ఫేమ్స్ ఏమైనా వచ్చినాయా అలా అండి మరి ఇక్కడ చెప్తున్నాడుగా కన్ను తేటగా ఉంటే బాడీ వెలుగ్గా ఉంటుంది అంటున్నాడు కదా అంటే ఇది అది అయితే కాదని మనకు అర్థమవుతుంది కదా ఆ లైట్లో వైట్లో గ్లోలో ట్యాన్ క్లియర్గా కనపడడం కాదు ఇది బట్ సంథింగ్ ఎల్స్ నీ కన్ను చెడినది అయితే ఇరవై మూడు మరి ఇక్కడ చీకటి ఏంటి కన్ను చెడిపోవడం అంటే ఏంటి కన్ను తేటగా ఉండడం అంటే ఏంటి ఇది ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి అంటే కన్ను అంటే చూడడం రెండోది చూసే తీరు మూడోది వెంబడించే పద్ధతి నాలుగోది దానిని ఆలోచించేటువంటి ధోరణి కన్ను విజన్ ద వ్యూ పాయింట్ ద వ్యూ యాంగిల్ ద వ్యూ వాట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వాట్ గాడ్ ఈస్ యాక్స్ యాంటిసిపేటింగ్ ఫ్రమ్ యూ అక్కడ వ్యూ పాయింట్ అంతేకాని ఐఎస్ అంటే మనం తీసుకెళ్ళి పైరెప్ప కిందరెప్ప నల్లగుడ్డు తెల్లగుడ్డు రెటీనా కోన్స్ రోడ్స్ ఇవి కాదు ఇది కాదు తేటగా ఉంచడం అంటే మొన్న ఎవరో చెప్తున్నారు నీ కన్ను తేటగా ఉందమన్నారు కదండి అందుకే కంట్లోని పువ్వు వేసి తీయించుకోవడానికి వచ్చానండి నీ కంట్లో పువ్వుకి నీ కన్ను తేటగా ఉండడానికి సంబంధం ఏంటి నీ కంట్లో పువ్వు క్యాట్రాక్ట్ దానికి దీనికి సంబంధం లేదండి అని అంటే అచ్చే బైబిల్లో ఉంది మీకు తెలియదేమో అది అదే నాకు తెలియదు 
నీకేదో కొత్త తెలిసింది కొత్త విషయాలకి పరిమాణ విషయాలు తీసుకొచ్చి బైబిల్లోకి చూచేయటం దాని దీనికి అన్వయించుకోవడం నిజానికి అది దాని అప్లికేషన్ పాట చాలా క్లియర్గా ఉంది బైబిల్లో అందుకని మన కన్ను దేవుని యొక్క పద్ధతులను చూసే యాంగిల్ను బట్టి ఆ ప్రాస్పెక్షన్ను బట్టి ఆ వ్యూ పొరి పొజిషన్స్ను బట్టి డెసిషన్ కరెక్ట్గా తీసుకోవాలి పొరపాటును కూడా మన కన్నుని చీకటి మయంలోకి వెళ్ళే పద్ధతిలోకి వ్యతిరేకంగా దేవుని యొక్క ఆలోచనకు వ్యతిరేక ధోరణి వైపు ఎప్పుడూ కూడా మన కన్నుని చూడటానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు అందుకే నీలో ఉన్న వెలుగు చీకటి అయితే ఆ చీకటి ఎంతో గొప్పది అని అంటాడు నీలో ఉన్న వెలుగు అంటే ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ ఈ భూమి మీద పెరిగేటప్పుడు చాలా విషయాలు చూసి నేర్చేసుకుంటాను కదా కొన్నిటికి నా ఊహ ఏర్పడిపోద్ది కొన్నిటికి నా ఆలోచన ఏర్పడిపోద్ది అది నేనేమనుకుంటున్నాను తెలుసా నాకంతా తెలుసు నేను చూసేదంతా రైటే నేను వినేదంతా రైటే నా ఆలోచన రైటే నా నిర్ణయం రైటే నా మాట కరెక్ట్ నేను ముక్కు చూడుకు ఉంటాను నేను ఎవరికి లొంగనం ఎవరికి టంగనం ఎవరికి భయపడను నేను ఏంటనుకుంటున్నారు ఇది నీ వెలుగు ఈ వెలుగంతా ఏమవుతే బెటర్ అట సేకట అయిపోతే అది ఎంతో బెటర్ అట మనిషికి అప్పుడు ఏ వెలుగు వస్తుంది నిజమైన వెలుగు ఉండేనో అది లోకమును ప్రకాశిస్తూ ఉండేనో ఆ వెలుగు దగ్గరకు వచ్చి చీకటిని తీసేసుకుంటాడు ఇప్పుడు ఆలోచన చెప్పండి నేను డబల్ ఎంఏ పిహెచ్డి స్కాలర్ని ఇప్పుడు నేను వెలుగులో ఉంటానా చీకట్లో ఉంటానా మామూలుగా నా చదువును బట్టి నేను డాక్టర్ని నేను జడ్జ్ని నేను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని నేను ఏంటా పొజిషను దేనికి ఆ అతిశయం దేనికి ఆ విలువ ద సింపుల్ లాజిక్ ఏంటి నేను వెలుగుని అందరితో పోల్చుకుంటే నేను చాలా అది చీకట అవ్వాలంట అవుద్దా అవుద్దా అందరిని నుంచోబెట్టి అమ్మ ఇక్కడ అంతా సాఫ్ట్వేర్ అన్నారు ఆ సాఫ్ట్వేర్ సార్ భయ్య నీ శాలరీ ఎంత టెన్ కే థర్టీ కే సిక్స్టీ కే ఎయిటీ కే వన్ ఎల్ అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు మిగిలిన వీడియోలన్నీ ఎటు తిరుగుతాయి వన్ ఎల్ దగ్గర తిరుగుతాయి ఆ తర్వాత వన్ ఎల్ ఎలా ఉంటాడు నువ్వు చీకటిలాగా మారిపో భయ్య అన్నావు అనుకో హే వీళ్ళందరూ బచ్చగలనా ముందు అక్కడ చీకట మారాలి నేను అనుకుంటున్న వెలుగు చీకటిగా మారితే చీకటి చాలా గొప్పదవుతుంది నన్ను నేను వదులుకోగలిగే చూపు కలిగి ఉండడం వాక్యానుసారమైన శరీరానికి వెలుగు నాకు తెలుసు నేను ఎవడ మాట ఎన్నో నాకెవడో చెప్పక్కర్లేదు ఆడోళ్ళు వింటా ఉంటారు ఇంట్లో మాటలు ఈ మాటలు ఎక్కడ కిచెన్లోంచి వస్తుంటాయి పెద్ద చెప్ప వచ్చాడు బయలుదేరాడు అదేంటి నువ్వు నువ్వు అనుకున్న వెలుగు చీకటి అవ్వాలి విను కాసేపు దేవుని మాటకి సో ఇలాంటి విషయాలలో మానవుని యొక్క ఆలోచనలు ఉద్దేశాలు కోరికలు ఊహలు అనుభవాలు ఈ ఐదు విషయాల్లో కూడా మనిషి ప్రతి సంబంధంగా ప్రతి సందర్భంలో వెలుగు సంబంధిగా మారుతాడు ఐ రిపీట్ ఆలోచనలు ఉద్దేశాలు కోరికలు ఊహలు అనుభవాలు ఈ ఐదు కూడా ఒక పర్సన్ని ఎలా తయారు చేస్తాయి అంటే వెలుగు సంబంధిగా ఉన్నట్లుగా మారుస్తాయి ఐఎమ్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దిస్ ఈ ఐదు విషయాల్లో నన్ను ఎవడో కొట్టినోడు లేడు నన్ను ఎవడో చెడగొట్టలేడు నన్ను ఎవడో మార్చలేడు నేను చాలా నిఖార్స్ వీళ్ళు మీరు ఎలా గుర్తుపట్టచ్చో తెలుసా గొంతు నాకన్నా రెచ్చిపోతుంటుంది టెంపర్ టెంపర్ నేనే రెచ్చిపోతాను కదా నా మైకులో ఈ స్వరం లేకపోతే గట్టిగా అరిస్తే ఎలాగుంటుందో మామూలుగా వాళ్ళు మాట్లాడితే మైకులో సౌండ్లోకి వస్తుంది వాళ్ళకి ఐదు లక్షణాలు అనమాట చాలా పర్ఫెక్ట్గా వాళ్ళు ఊహిస్తారు ఇలాంటి విషయాల్లో గట్టిగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు లూకస్ వార్త పదకొండు అధ్యాయము ముప్పై ఐదో వచ్చి నుంచి చెప్తుంది కాబట్టి నీలో ఉండు వెలుగు చీకటి అయి ఉండకుండా చూచుకొను అంటే ఏంటి ఇందాక ఏం చెప్పాడు చీకటి అయితే బెటర్ అన్నాడు కాబట్టి నీలో ఉన్న వెలుగు ఏం అవ్వకుండా చూసుకో చీకటి అంటే ఏంటో తెలుసా నీలో ఎంతో కొంత దేవుని పక్షమైన కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా వెలుగు పెడుతూ ఉంటాడు కొంచెం కొంచెం పగలు ఇలా ఉంటుంది ఉదయకాలం ఇలా ఉంటుంది మధ్యాహ్న కాలం కొంచెం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా పెంచుతూ ఉంటాడు సంవత్సరాన్ని బట్టి దినాన్ని బట్టి మా రక్షణ అనుభవాన్ని బట్టి కొన్ని పరిస్థితుల్లో దేవుని ఎదుట నువ్వు నలుగుతున్న విధానాన్ని బట్టి నిన్ను ఇరుకులో తీసుకెళ్ళి ఇబ్బందులు కొలిమిలో పరీక్షించి పొట్టము వేసి నిన్ను కొంచెం పరీక్షిస్తూ అలా బ్రైట్ చేస్తూ ఉంటాడు నీ స్పిరిచువాలిటీ నెన్రీ చదువుతూ ఉంటుంది పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఈ ఇబ్బందులు కొలిమి మన కుటుంబంలోనే పెడతాడు బయట ఎక్కడ పెట్టడు కింద ఫ్లోరు పక్క ఫ్లోరు ఇంటి కింద ఇంటి పక్కన అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళు తల్లిదండ్రులు కొన్నిసార్లు అత్తమామలు ఎక్కువసార్లు ఇలా చాలా దగ్గరగా దగ్గరగా రౌండప్ చేసేస్తాడు ఈ రౌండప్ చేసిన తర్వాత మనకేమవుద్దంటే మొక్కజొన్న కండి వేపుతారు చూడండి అదేది నిప్పుల మీద ఊపుతుంది ఇసరగర టప్ప 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 ఊపుతూ దాన్ని తిప్పుతూ ఉంటే నల్లగా అవ్వపోయిన దగ్గర మళ్ళీ కాల్చేస్తూ ఉంటుంది ఆ కలర్ మరిన తర్వాత మనం కూడా ఇది సరిగ్గా కాలేదు అంటాం కదా దేవుడు కూడా అలాగే అంటాడు 
ఇది ఇంకొంచెం మారలే తిప్పు ఇటు తిప్పు ఇటు తిప్పు కొంచెం రోస్తే అంటాడు అనమాట అప్పుడు భార్య కానీ భార్య కానీ రేగుతాడు అప్పుడు పిల్లలు కానీ తల్లి కానీ లెగుస్తుంది ఈ కొలిమి బాగా ఊపుతూ ఉంటాడు ఫర్నెస్ ఆయన చేతిలో చాట ఉందంట జాగ్రత్త సుమి సో మొత్తానికి రెడీ చేస్తాడు అప్పుడు ఏమవుద్దంటే మీలో ఉన్న వెలుగు చీకట అవ్వకుండా జాగ్రత్త కాపాడుకోండి నేను ఒకసారి అడిగాను అమ్మాయి నువ్వు ప్రభు నమ్ముకున్నావు కదా ఆ మాటలు అనొచ్చా అంటే అంటానండి అంటాను నేను అంత నోరు చేసుకుని మాట్లాడతావు ఓ పెద్దగా నేను వచ్చాను తండ్రిగా నీతో చెప్తున్నాను అలా అనకూడదని నీతో చెప్తున్నాను కదా అని సార్ అంటే మా అమ్మ బాబు మాట ఎన్నో నీ మాట ఇందుకే నాలుగా వెలుగు ఏం చేసుకుంటుంది అప్పుడు వరకు చాలా చక్కగా సండే స్కూల్ నడిపించేది పిల్ల ఆ రోజు నుంచి నీ పుస్తకం ఇలాగ ఇచ్చాను అన్న ఇప్పుడు వెలుగు ఏమైంది ఆల్రెడీ చీకటి అయిపోయింది ఇప్పుడు దాన్ని తీసుకొచ్చి నేను ఇక్కడ వెలుగు దగ్గర పిల్లల దగ్గర పెట్టాను అనుకోండి వెలుగు చూపిస్తుందా చీకటి చూపిస్తుందా నోటి మాట కరెక్ట్గా ఉన్న క్రియా హృదయంలో అందుకే వెలుగుని చీకటి అవ్వకుండా చూసుకోవటం చాలా ప్రధానమైనది అందుకే మనకు తెలుగులో లెక్కల్లో చెప్పేటప్పుడు మనకు ఒక భాష నేర్పుతారు ఆరోహణ క్రమము అంటే ఎక్కడి నుంచి కింద నుంచి పై అవరోహణ క్రమము అంటే ఇటు నుంచి పై నుంచి కిందకి ఆ లెక్కలు మనకు అప్పుడు నేర్పారు కానీ ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఉపయోగపడలేదు కానీ లైఫ్ టైం బైబుల్లో లెక్కలు ఉపయోగపడతాయి మీరు ఎదుగుతూ ఉండండి దిగిపోకండి అని జాగ్రత్త సుమి వెలుగు చీకటి అవ్వకుండా చూసుకోండి ఇంకా నేను అసలైన విషయం దగ్గరికి రాలేదు ఇప్పటికీ మనుషులను బట్టి అభిప్రాయాలను బట్టి చాలాసార్లు మనకు కొన్ని పద్ధతుల్లో మనం మారిపోతూ ఉంటాం యోహన్ సోర్త మూడో అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిన చెప్తుంది జాన్ త్రీ ట్వంటీ దుష్కార్యము చేయు ప్రతివాడు వెలుగును ద్వేషించును ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఫైనల్ చేస్తున్నాను చెడ్డ పని దుష్కార్యము అభ్యసించు అభ్యాసము చేయుట అంటే దాన్ని కొనసాగించినా దాన్ని నమ్మినా దాన్ని వినినా దానిని ఒప్పుకొనినా దాన్ని పక్క నిలబడినా దాని గురించి నీకు తెలిసినా కూడా అభ్యాసించువాడు వెలుగును ద్వేషించును అంతే వెలుగును ఏం చేస్తాడట ద్వేషించును తన క్రియలు దుష్క్రియలుగా కనబడకుండానట్లు వెలుగును వద్దకు రాడు దుష్క్రియలుగా కనపడడానికి ఎవరి దగ్గరికి రాడు వెలుగు దగ్గరికి రాడు మూడు సినిమాలో నాలుగు సినిమాలో ఆదివారం పొద్దు నుంచి చూస్తాం అనుకోండి సాయంత్రం చర్చకి రమ్మండి మీకు ఎలాగ ఉంటుంది ఎలాలని ఉంటుంది పనిలో పని ఆన్లైన్లో చూసేద్దాం మూడు అయిపోయి నాలుగోది అనుకుంటాం తప్ప మళ్ళీ లేచి చర్చకి వస్తామనే ఫీలింగ్ ఉంటుందా దేవునికి మహాస్తోత్రం ఏంటో తెలుసా మీరందరూ కృపలో ఉన్నారు ఎంత కృపలో ఉన్నారంటే ఒక్క పదేళ్ళు వెనక్కి వెళితే ఒక్క పదేళ్ళు కిందకి వస్తే పదేళ్ళు కూడా కాదులే ఒక ఐదు ఆరు ఏళ్ళు కిందకి వస్తే మీరు ఏం చేసి వచ్చారో అక్కడ చూడగానే నాకు తెలిసిపోయేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు తెలియదని కాదు ఇప్పుడు ప్రేమించి కప్పుకోవాల్సి వస్తుంది బైబిల్ చెప్తున్నటువంటి పరిపూర్ణమైన తండ్రిగా నా వయసు పెరుగుతుంది కాబట్టి మరీ రెచ్చగొట్టి కోపదించుకుని ఆ అసహ్యమైన పనులు నేను చీకటి పనులు చేయలేను కాబట్టి బైబిల్ చెప్తున్నట్లు దుష్కార్యము వైపు నేను వెళ్ళకూడదు కాబట్టి తప్పు చేసిన మనిషిని కూడా చూస్తూ కూడా ప్రవ్వా అని మళ్ళీ బాధతో ప్రేమ ప్రేమిస్తూ నా ముందు కూర్చోవాల్సి వచ్చింది పాత వాళ్ళని ఒకసారి అడగండి వాళ్ళు చెప్తారు అమ్మ నాయన ఇలా వెళ్ళంగానే ఇనీషియల్గానే చెప్పేవాడు ఇది ఏ నువ్వు చేసి వచ్చింది ఏంటి ఏంటి అప్ప నాన్నగానే ఇంకేంటే అక్కడ పైన కింద తడిసిపోతూ ఉండడమే ఆ కృప ఈరోజు మీ మీద ఎంత విస్తరించిందంటే దేవుని మాట మాత్రమే మీ దగ్గరికి వస్తుంది చూడండి అలాగే ఒక్కొక్క సందర్భంలో దుష్క్రియలు వెలుగు దగ్గరికి రావడానికి ఒప్పుకుంటాయా ఇష్టపడదు ఈ పని చేస్తే దొరికిపోతాం ఎందుకు వచ్చిన గొడవలే ఈరోజు మానేస్తే నేను ఒకటే చెప్తాను ఈరోజు మీరు గొడవ పడండి ఈరోజు దేవుని మందిరానికి రావడానికి ఇష్టపడకండి పది సినిమాలు చూడండి దేవుని మందిరానికి రావడానికి ఇష్టపడకండి రేపు దేవుడికి తెలియదని ఎలా అనుకుంటున్నారు అర్థమైందా రేపు తెలియదు ఆయనకి ఆయన మర్చిపోతాడా ఆయన మెమరీ కార్డు ఎంత గొప్ప తెలుసా ఏది మన సెంట్రల్ సర్వర్ క్లౌడ్స్ అన్నిటికన్నా గొప్పది అలాంటిది ఎందుకు అది ఏదో చేసిన వెంటనే వచ్చి బాబు నాయన చేశాను బుద్ధి లేదు గడ్డి తిన్నాను ఏదో అయ్యింది అన్నాం అనుకో కనికరము కృప రెండు దొరుకుతాయి అదేదో రెండు రోజులు వాతవే పడి మనస్సాక్షి పెట్టి ప్రార్థన చేయలేక బైబిల్ చదవలేక ఎవరితో మాట్లాడలేక అదే రోజు నువ్వు టీవీ పెట్టగానే తగలబడిపోతాను అలాగ వచ్చి ఎదురుగా మీరు ఏమనుకుంటున్నారో అదే మాట్లాడేస్తుంటాను ఏమైపోయింది నీ మనసు ఈడే ఇటు ఎలా తగులుకున్నాడు అక్కడ దేవుడు వదలడు ఇక్కడ ఆలివ్ గ్రీన్ వదలడు ఇదేంటి రా బాబు అని మళ్ళీ ఇంకో నాలుగు రోజులు మళ్ళీ పాపం ఎందుకు ఆ తిప్పలు మీకు ఎప్పుడు తప్పుడు కడుక్కోవడానికి దేవుని సన్నిధికి రావాల్సిందే ఒప్పుకోవాల్సిందే కానీ దుష్క్రియలు మనల్ని వెలుగు దగ్గరికి ఏం చేయనివో రానివ్వు అంటే ఇంకా చెప్తున్నాడు సత్యవర్తనుడైతే మంచోడైతే తన క్రియలు దేవుని మూలముగా చేయబడి ఉన్నవని ప్రత్యక్ష పరచబడినట్లు వెలుగు నొద్దకు వచ్చును ఫస్ట్ సత్యవర్తుడు ఏమంటాడు దేవుడు చేస్తాడని నేను దేవుడు వల్ల జరిగించానని హ్యాపీగా దేవుని సన్నిధికి ఎప్పుడు కూడా వెలుగ
John 12:46 నా ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడు చీకటిలో నిలిచి ఉండకుండునట్లు నేను ఈ లోకమునకు వెలుగుగా వచ్చి ఉన్నాను యేసు ప్రభు ఈ లోకములోకి వచ్చింది దేని కొరకు దేని కొరకు చీకటిలో అవన్నీ ఆయన ఎందు విశ్వసించిన ఎవ్వన్ని కూడా ఆయన ఎలా చేయడానికి ఇష్టపడలేదు ఆయన చీకటిలో ఉంచి చీకటిలో నిలబడి ఉండడానికి ఇష్టపడినట్లు అసలు ఇష్టపడలేదు ఆయన వచ్చిందే మనల్ని చీకట్లో నుంచి బయటకు తీయటానికి ఆయన గుణాతిశయాలను ప్రచురపరచటానికి వెలుగులో మనల్ని నడిపించటానికి చీకటిలో మాత్రం మనల్ని ఉండనివ్వకుండా ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్న దేవుడు ఎవడైనా ఉన్నారు అని అంటే యేసుక్రీస్తు ఒక్కడే అనేది బైబుల్ ఖచ్చితంగా చెప్తుంది ఇప్పుడు ఈ మాట ప్రకారం మనమందరం ఎవరి సంబంధము మొదటి టెస్లోని పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన ప్రకారం ఫస్ట్ టెస్లోని ఎన్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంట్లో ఒకడు ఉంటాడు చీకటి సంబంధం ఆ చీకటి పరులు చీకటి మాటలు చీకటి చేష్టలు చీకటి పద్ధతులు చీకటి బలహీనతలు కొన్ని కొన్ని వాళ్ళకి కలిగి ఉంటూ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ వర్షం ఏంటంటే ఆ వ్యక్తిని నడిపించేవాడు దేవుడే ఈ వెలుగులో ఉన్నాము అనుకునే భ్రమ క్రైస్తవుల్ని నడిపించేవాడు దేవుడే యథార్థ సత్యవర్తుల్ని నిలబెట్టేవాడు కూడా దేవుడే అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అందరూ కూడా వెలుగు సంబంధులుగా ఉండాలి పగటి సంబంధులుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు అంటే మీ నిర్దోషత్వం పగలందరికీ కనపడేలాగా చక్కటి బ్రైట్గా కనపడాలని పర్ఫెక్ట్గా కనపడాలని ఎవరు చూసినా కనపడాలని ఎక్కడున్నా వెలుగులో ఉండేటట్టు తేటగా ఎలా కనపడతారు అలా ఉండాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు ఇక్కడ సమస్య ఏంటో తెలుసా మొదటి యోహన్ పత్రికలో మొదటి అధ్యాయంలో పదకొండో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఫస్ట్ జాన్ వన్ లెవెన్ బాగా ప్రమాదమైన విషయాలు రెండు ఒకటి చీకటిలో నడవడం రెండు నిద్రలో నడవడం ఈ రెండు అలవాట్లు ఉండేవాళ్ళని చాలా జాగ్రత్త ఎందుకంటే చీకట్లు అవడం వచ్చి ఇలా అనగానే అని ఉమ్ము చూసుకుని ఏటురా అలా భయపెట్టేసావు అని అంటారా లేదా ఎందుకు అది నేడ మనిష బొమ్మ చిన్న తగలం కానీ తుళ్ళు పడిపోతాం నిద్రలో లేచి పక్కింటికి వెళ్ళిపోతుంటే తాళం తీసుకుని తలుపేసుకుని సైలెంట్గా నడిచి వెళ్ళిపోతుంటే అది ఏమంటాం దాన్ని దానికి ఏవో డాక్టర్లు సైకాలజిస్టులు పేర్లు పెడతారు అది వేరే విషయం కానీ రెండు చాలా ప్రమాదాలు సుమి బైబిల్ చెప్తున్న విషయం అర్థం చేసుకోండి ఆ ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు చీకటిలో ఉండి చీకటిలో నడుచున్నాడు చీకటిలో నడుచున్నాడు చీకటి అతని కన్నులకు గుడ్డితనము కలుగు చేసాను గను చీకటి అతని కన్నులకు ఏం కలుగు చేసింది మంచి బ్రైట్ గుడ్డితనం కలుగు చేసింది కనుక తాను ఎక్కడికి పోచున్నాడో అతనికి తెలియదు ఎక్కడికి పోతున్నాడో ఆ మనిషికి అసలు తెలియదు నేను నిజం చెప్తున్నాను మీకు కళ్ళుకి మసకలు వేసినప్పుడు వెళ్ళగలరు కానీ చీకట్లోనైతే మసకలు కాదు కదా చిట్లించుకున్నా కూడా మీరు వెళ్ళలేరు ఎప్పుడైతే ఒక తప్పు ఎప్పుడైతే ఒక వ్యతిరేకత ఎప్పుడైతే దేవుని మాటకు మీరు వ్యతిరేకంగా చేస్తారో ఖచ్చితంగా ఆ టైంలో మీకు ఏ వెలుగు కనపడదు మీకు కనపడేదంతా ఏంటి అయితే అవ్వని అన్నారు ఎప్పుడన్నా అన్నారా అయితే అవనే తీర్పు వస్తే రానే నేను సస్తే సస్తానులే పోతే నరకని పోతానులే మానే వదిలే నాకు అనవసరం ఎప్పుడంటా అని తెలుసా ఇంకా ఆల్రెడీ నువ్వు ఎక్కడ నడుతున్నావు మంచి దెబ్బలాట అయ్యేటప్పుడు ప్రార్థన చేసుకుందాం అనండి ఈ మొఖానికి దేవుడు ఒకటి అది చీకటి దీనికి మళ్ళీ పెద్ద కవరింగ్ దీనికి మళ్ళీ ప్రార్థన దీనికి మళ్ళీ నిన్న ఉపవాసం అంటే అబ్బా ఏసిపు ఉదిగిపోయాడు ఏంటి డైలాగులన్నీ ఆల్రెడీ చీకట్లోకి వెళ్ళిపోయాక నువ్వు దేనిలో నడుస్తావు చీకట్లో నడుస్తావు కానీ నేను చాలా మందిని చూశాను అలా చీకట్లోకి వెళ్ళిపోతున్న వ్యక్తుల్ని కొన్నిసార్లు ఆపి అవండి భార్య ఏదో కొంచెం బా ప్రాధీపడి ప్రార్థన చేసుకుందామని నేను అంటే నువ్వు చేసుకా నేను చేసుకున్నాలే నువ్వు చేసుకా నాకు తెలుసులే నన్ను డిస్టర్బ్ చేయక ఆల్రెడీ లైట్ ఆపేస్తారు ఆ టైంలో చూసుకోండి లైట్లు ఆపేస్తారు ఎందుకంటే లైట్లో కూర్చోని పొద్దు ఇదు ఎందుకంటే లైట్లో చూస్తే పిల్లలు ఏమనుకుంటారు మళ్ళీ ఆవిడికి ఇంకా ఎక్కువ దొరికిపోతానేమో 
అందరు నువ్వు పొడుకొనిచ్చి ఫోన్ చీకటిలో దుప్పట కింద పెట్టుకుని ఇంకెక్కడో చూసుకుంటూ ఏదో ఇంకెన్ని చీకటి 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 ఇక మరిగా మనసు ఎక్కడ కూడా వెలుగు వైపు భక్తి విశ్వాసం ప్రార్థన నిరీక్షణ ప్రేమ ఏను ఉంటాయా అవసరమైతే నేను ఒక మాట వింటున్నాను ఆయన అంటున్నాడు అవసరమైతే మిమ్మల్ని అందరినీ చంపిన తర్వాత నేను చచ్చిపోతాను అందరూ కలిసి నరకం గెలిపోదాం అంటున్నాడు ఎంత శాడ్ ఇజ్ మీటర్ నువ్వు పోతే పోరా వాళ్ళందరినీ ఎందుకు రా నరకంలోకి వెళ్ళిపోతావు నరకంలోకి తీసుకెళ్ళిపోతావు అని అడిగితే నేను ఒక్కడే నరకంలో ఏం చేయను పరలోకంలోనూ సంబంధాలు లేవు నరకంలో బంధుత్వాలు లేవు ఆడికి ఎవడు ఎవడో చెప్పేసినట్టున్నాడు అందరు కట్టకలు తీసుకెళ్ళిపోతామని ఒరే అలాగేం ఉండదురా అక్కడికి వెళ్ళాక అమ్మ బాబు అప్ప అబ్బ కనపడరు ఎవడు కాడు పురుగు సావుదో అజ్ఞారదు ఏడ్చుకోవడం సరిపోద్ది అమ్మ అన్నానికి ఉండదు ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండు నువ్వు మీరు చచ్చితే చచ్చిపో కానీ వాళ్ళని వదిలేరా బాబు అని అంటే లేదు బాస్ గారు నేను కనికరించిన వాళ్ళని అంటున్నాడు చీకటి మనిషిని ఎంతమందినైనా చీకటిలో తీసుకెళ్తుంది జాగ్రత్త సుమి ఇప్పుడు నా సమస్య ఏంటో మీ దగ్గరకు వస్తున్నా యోహన్ సోర్తో పన్నెండో అధ్యాయం ముప్పై ఐదు వచ్చిన ఏం చెప్పింది నేను జాన్ని ఫస్ట్ జాన్ని ఎందుకు కలుపుతున్నానంటే ఇద్దరు చెప్పిన వాళ్ళు ఒకడే యోహాను సువార్త రాసిన వాడు మూడు పత్రికలు రాసిన వాడు ఒకే యోహాను కాబట్టి అతని భావం ఏంటో మనకు అర్థం అవుతుంది చూడండి ఫస్ట్ జాన్ ట్వెల్వ్ థర్టీ ఫైవ్ అందుకు ఏసు ఇంకా కొంతకాలము వెలుగు మీ మధ్య ఉండును ఇంకా కొంతకాలం వెలుగు మీ మధ్య ఉంటది చీకటి మిమ్మల్ని కమ్ము కొనుకుంటున్నట్లు మీకు వెలుగు ఉండగానే నడువుడి మీరు చీకటి కమ్ముకునే అవకాశాలు క్రైస్తవులారా మేసు ప్రభు నమ్ముకున్న వాళ్ళారా మీ అందరికీ ఉంటది మీరు ఏదో బాప్తిజం తీసేసుకున్నారు పరిశుద్ధాత్మ పొందేసుకుని చప్పట్లు కొట్టేసి మోకాల మీద దిగించేస్తున్నారు అని అనుకోకండి ప్రభు బలం తీసేసుకుంటున్నారు కానుకలు వేసేస్తున్నారు సువార్తగా చేసేస్తున్నాం మా ఇంట్లో చర్చ ఉంది మేము చర్చలు నడిపించేస్తున్నాం అని వేషాలు అనుకోకండి మీరు కూడా మనము కూడా ఏ సందర్భంలోనైనా చీకట్లో వెళ్ళే అవకాశం ఎప్పుడూ ఉంటుంది అందుకని ఆయన చెప్పాడు చీకట్లో నడిచేవాడు ఎక్కడికి పోచున్నాడో ఎరుగడు మళ్ళీ కొంతకాలము వెలుగు మీ మధ్య ఉండును చీకటి మిమ్మల్ని కమ్ము కనుకుండినట్లు మీకు వెలుగు ఉండగానే నడువుడి చీకటిలో నడిచేవాడు తాను ఎక్కడికి పోచున్నాడో ఎరుగడు ఖచ్చితంగా మనలందరినీ విశ్వాసం ముందు వెలుగులో ఉండండి అని చెప్పి మరీ మరీ బతిని వాడుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అంటే మాట విని తరువాత దాని ప్రకారమైనటువంటి వెలుగు సంబంధపు బంధుత్వములో కనుక మనం నడవకపోతే మనము ఎలాంటి దుఃఖపడాల్సిన పరిస్థితుల్లోకి వస్తుందో బైబిల్ ముందుగానే మనకి హెచ్చరించింది ఇప్పుడు వెలుగు సంబంధం మనం బయటకు తీసుకురావాలంటే మనం నేర్చుకోవాలంటే ఏం చేస్తే మనం వెలుగు సంబంధంలో అని తెలుస్తుంది ఇది మనకు తెలియాలి ఇప్పటి వరకు మనకు ఏం తెలుసు మన వెలుగు సంబంధమైన అప్పుడప్పుడు చీకటి సంబంధమైన పోల్చుకుంటే ఎక్కువ సందర్భాల్లో ఈ సంబంధమే ఏదో ఎప్పుడు పొద్దున అప్పుడప్పుడు లేచినట్టు ఉంటుంది కానీ మధ్యాహ్నం లాగా మాత్రం బ్రైట్గా అయితే అంత పర్ఫెక్ట్గా అయితే రామ్ అని మనకి తెలిసిపోతుంది కానీ ఎక్కువ సందర్భాల్లో మనం చీకటికి అవకాశం ఇస్తూ ఉంటాం అయితే ఎఫ్సి పత్రిక ఐదో అధ్యాయంలో దానికి ఆన్సర్ పెట్టాడు ఎఫిషియన్స్ ఫైవ్ వర్స్ నైన్ ఐదు తొమ్మిది వెలుగు ఫలము సమస్త విధములైన వెలుగు యొక్క ఫలం ఏంటంటే సమస్త విధములైన మంచితనము అందరికి పక్కన చెప్పండి అన్ని విషయాల్లో మంచితనమే అండి సమస్త విషయాల్లో మంచితనమే రెండోది నీతి 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 అని చెప్పండి అందరికి నీతి మూడోది సత్యము అని వాటిలో సత్యము మూడు విషయాలు ఒకటి సమస్త విధములైన మంచితనం అన్ని రకాల మంచితనం నంబర్ టూ నీతి నీతి సత్యం సత్యం మళ్ళీ చెప్పండి మంచి నోట్తో చెప్పండి ఇదే క్రైస్తవ విశ్వాసంలో మీరు నడిచే పరిస్థితి అన్ని విషయాల్లో మంచితనం నీతిగా ఉండడం సత్యంగా బ్రతకడం అన్ని విషయాల్లో మంచితనం నీతిగా ఉండడం సత్యంగా బ్రతకడం అన్ని విషయాల్లో నీతిగా ఉండడం అన్ని విషయాల్లో మంచితనం నీతిగా ఉండడం సత్యంగా ఉండడం రైట్ అర్థమైపోయిందా అన్ని విషయాల్లో కొన్ని విషయాల్లో అన్ని విషయాల్లో మంచితనం ఉండగలమా గుండ్రం కూపుతారా అడ్డం కూపుతారా అందరూ అడ్డాలు కూడా అన్ని విషయాల్లో మంచితనం ఎందుకు ఉండలేము దట్స్ అ ప్రాబ్లం ఇక్కడ సమస్య ఇక్కడ ప్రారంభమవుతుంది వెలుగు బయటకు రాకుండా ఏదో చీకటి ఆపుతుంది ఏంట చీకటి నీ అనుభవమా నీ గాయమా నీ బాధ నీ జ్ఞాపకమా నీ నీ పరిస్థితులా లేక నువ్వు నడిచినటువంటి ఆ త్రోవ లేక నువ్వు విన ఆ మాటలా ఏంటి నిన్ను అన్ని విషయాల్లో నువ్వు మంచితనంగా ఉండడానికి ఆటంక పరుస్తుంది ఎక్కువ పరిస్థితి ఏంటో తెలుసా దేవుడు పక్కకి వెళ్తాడు నీ జ్ఞాపకము నీ అనుభవము బయటకు వస్తాయి నీ జ్ఞాపక శక్తిని నీ అనుభవాన్ని గనక నువ్వు బరీ చేయగలిగితే 
దేవుడు నిన్ను ఎలా ప్రేమించాడని నీకు బయటకు వస్తుంది నీ జ్ఞాపక శక్తి నేను ఏం చెప్పుద్ది అంతంటే దానికి చూసిన అవ్వాలా హలో హలో సిగ్నల్ కట్ అయింది ఇక్కడ సిగ్నల్ కూడా లేదు కానీ మనిషి మొగ తిప్పుతాడు అనుభవం ఏంటి మీకేం తెలుసు ఆడు నన్ను ఎంత అన్నాడు అంటే ప్రేమించవా ఒకడు ప్రేమించాల్సి వచ్చాను హీ ప్రైజ్ లేడ్ సమస్త విషయాల్లో మంచితనం అన్ని విషయాల్లో మాట్లాడరేమండి పదిసార్లు చెప్పించాను కదా అన్ని విషయాల్లో మీకేం తెలుసు అండి నేను ఇంట్లో అడుగు పెట్టినప్పుడు నేను పడ్డ బాధలో ముయ్యి అన్ని విషయాల్లో మంచితనంగా ఉండు అంటే నాకు రాత్రి అన్నం పెట్టింది మా అత్త అన్ని విషయాల్లో మంచితనంగా ఉండు ఇప్పుడు మీ అత్త నీ కళ్ళ కందుకు వచ్చింది కూర్చుంది మొత్తం కోసం కూర్చుంది అని అంటే నా టైం రాకపోద్దా ఎవ్రీ డాగ్ విల్ హ్యావ్ ఇట్ డే ఎవ్రీ డాగ్ విల్ ఇట్ డే కాదు జాగ్రత్త మళ్ళీ రేపు కొద్ది రోజుల తర్వాత సైకిల్ రివర్స్ అయిపోద్ది నీ కూతురు నేను పైకి కూర్చోబెడతలేదు నీ కోడలు నేను కూర్చోబెట్టద్ది మంచితనము సమస్త విషయాలలో అన్ని వేళలా నీ అనుభవాలను దాటి నీ జ్ఞాపక శక్తి పొరలను దాటి నువ్వు పని చేయాలి మీ పక్క వాళ్ళకి చెప్పండి ఏ ముఖం అలా చూస్తావే కోపంగా చూస్తున్నాడు యేసు ప్రభు చెప్పినప్పుడు శిష్యులు అలాగే చూశారు వాళ్ళకి అప్పుడు అర్థం కాలే ఆ తర్వాత సిలువుకు ఒక్కొక్కటి వెళ్తుంటే అర్థమైంది అమ్మ నాయన ఆయన చెప్పాడు ముందే వీళ్ళని దీవించాలి వీళ్ళని ఆశీర్వదించాలి వీళ్ళని కోసం ప్రార్థన చేయాలి ఇవన్నీ అప్పుడు గుర్తొచ్చాయి క్రైస్తవ విశ్వాసాన్ని అబద్ధకులుగా ఎలా మార్చేస్తావు నువ్వు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎలా చెప్పేస్తావు ఇప్పుడు చెప్పు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నీతి ఉన్న నీతి తప్పకూడదు టిట్ ఫర్ ట్యాట్ లేదు వీడు అన్నాడు కాబట్టి నేను అనేస్తాను నన్ను అప్పుడు అన్నది కాబట్టి ఇప్పుడు అప్పచెప్పేస్తాను నీతి పడ్డమే నీతి సత్యం అబద్ధం ఆడడం లేదు కలపడం లేదు తీసేయడం లేదు ఇంటూ డివైడెడ్ బై అసలు లేవు భరించడమే ఇంక ఇదే పరిస్థితుల్లో విశ్వాసం అంతా బతకడం అంటే ఈ క్రైస్తవం ఏదో చెడ్డగా ఉంది చాలా చిరాగ్గా ఉంది మరీ ఇలాగా ఒక ఆవిడ నన్ను ఒక ఆఫీసర్ అండి ఎడ్యుకేషనల్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా సాధ్వి సమాజానికి నాకే శత్రువు అంటే నేనే ఆవిడికి శత్రువు ఉండే ఆవిడ ఒకటే అంటది ఇంకెలా చంపేస్తావు నన్ను అంది నేనేం చేశాను మేడం అని నూరు ఎత్తనివ్వా అని అంటే మీరు ఆఫీస్లో అరుస్తున్నారు కదా సార్ ఆఫీస్లో నేను అధికారిని అయ్యా అరవకపోతే పని అవదయ్యా ఇంట్లో చంపేస్తావు ఎందుకు నన్ను అంట అదేటమ్మా మీరు క్రైస్తవులు అని రెండు రకాలుగా ఎలాగ ఉంటారు ఇక్కడ అక్కడ ఒకలే కదా అని అక్కడ అరువు అలాగని ఈ కోపం తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ మీద అరవకు నీ ఫ్యూన్ చచ్చిపోతాడు నీ తోటోటి బాధ పడిపోతాడు అలా చేయకూడదు కదా అమ్మా అని అంటే అలా చెయ్యను కానీ ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే ఏంటే నీ అన్న ఏడు చెప్పాడే అంటాడు మా ఆయన నన్ను రెచ్చగొట్టి ఆఫీసర్ అండి నేను వెళ్తే పది మంది నుంచుంటారండి నేను మాట్లాడితే శాసనం అండి నేను చెప్తే ప్రభుత్వం ఆమోదిస్తుందండి ఇంట్లో ఏంటంటే బాబు మా ఆయన నన్ను తగులుకున్నాడు ఇలాగలాగలేదు మీరేమో చచ్చిపో అంటారు ఎలాగైపోద్దండి నేనేం చెప్పలేను తల్లి నీకు ఆఫీసర్వి ఊరు బయట ఇంటి బయట నీ ఇల్లు దేవుని గృహము దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన ప్రదేశం కాబట్టి అక్కడ సమస్య విషయాల్లో మంచితనము నీతి సత్యం మారడంలేదు అలాగే ఉండంటే మానేస్తారండి ఏ రోజు చూస్తూ ఉండండి నన్ను బెదిరించుకో నువ్వు వస్తే చచ్చి కిందకు వచ్చావని ఎప్పుడు అడిగానా రాకపోతే ఎందుకు రాలేదని ఫోన్ చేశానా కానుకి ఇచ్చే ఇచ్చావని అడిగానా ఇవ్వకపోతే ఇవ్వలేదని అడిగానా నేనెప్పుడు నీతో మాట్లాడలేదే నేను పరిచయం ప్రారంభించి నా రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మనిషిని ఎప్పుడు చూడలేదు దేవుడు ఏం చెప్పాడు అదే చెప్పుకొచ్చాను మరి ఈరోజు నువ్వు నన్ను ఎందుకు బెదిరిస్తున్నావు అని అంటే నాకు తెలుసులేండి మీరు భయపడరని నా బాధ కొద్దీ అన్నానండి అంటే నేను నేను మారిపోనా అంటే నీకు నచ్చిన బాధ చేయనా నీకు నచ్చినట్టు పర్వాలేదు రెచ్చుకో తిట్టుకో కొట్టుకో అరుచుకో చంపుకో అని చెప్పనా క్రైస్తవ విశ్వాసం క్రీస్తు యొక్క మరణము వృధా అయిపోద్దే ఇవన్నీ చెప్తే నీ సాక్ష్యం చెడిపోతుందే సమాజంలో దేవుడు దేని కొరకు అయితే ఆ పని చేశాడో ఆ పనిని మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నామని ఇంగితం లేకపోతే క్రైస్తవ్యం ఎలా నడుస్తుంది ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి బైబుల్ దగ్గర ఆ విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను మీకు సింపుల్ టెస్ట్ త్వర త్వరగా చెప్పేస్తాను ఎలా మారుతుందో ఒకసారి చూసుకోండి ఏమండి ఎప్పుడైనా మీ సహో ఒక సహోదరుని కానీ ఒక సహోదరిని కానీ ప్రేమించాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ కండిషనే చెప్తున్నాను ప్రేమించాల్సి వస్తే మళ్ళీ చెప్పండి కంగారు పడుకో ప్రేమించాల్సి వస్తే అట అని చెప్పండి సమర్థించుకోండి కొంచెం జీవుడు ఆనందిస్తాడు లోపల వస్తే ఇఫ్ వస్తే భార్యాభర్త ఉంటే మాట్లాడుకోండి వస్తే నెంబర్ వన్ రక్త బంధుత్వంలో విభేదాలు ఉన్నాయా లేవా ఎస్ ఆర్ నో క్లియర్గా ఉండాలి నాకు ఏం చూపించానో చెప్పండి పక్క వాళ్ళకి 
ఒకరిని బాగా ఎక్కువగా ప్రేమించడం ఇంకొకరు అంటే నచ్చకపోవడం ఉందా లేదా మీరు నో అంటేనే దీన్ని మారుస్తాను అంతవరకు ఇదే చూపిస్తాను ఏ సంబంధం చీకటి సంబంధమే ఏసు ప్రభు తెలిసా తెలీదా నీకు ఒకరంటే బాగా హిచ్చుతొగ్గులు పక్షపాతం వచ్చినాయి అంటే రక్త బంధుత్వంలో మాట్లాడరే నెంబర్ టూ అనుబంధత్వంలో అనుబంధత్వం అంటే ఇప్పుడు కొడుక్కి కోడలు వచ్చింది రక్తబంధం కాదు అది అనుబంధత్వం బంధుత్వంగా మనకి యాడ్ అయింది అల్లుడు వచ్చాడు అల్లుడు అత్త మామ అదే తల్లిదండ్రులు ఏమవుతారు మనకి యాడ్వాన్స్ ఉంటాయి ఇలాంటి బంధుత్వంలో ఇలాంటి అనుబంధత్వపు సహవాసంలో చెడ్డ అభిప్రాయాలు ఉన్నాయా లేవా వాళ్ళ మీద కొన్ని ఏంటి ఇదెత్తనా ఇదెత్తనా చెడ్డ అభిప్రాయాలు వాళ్ళ మీద మీకు కొన్ని అభిప్రాయాలు ఉంటాయి అవి ఎవడు మార్చలేడు మా అత్త మంచిదే కానీ మా మామే అంటే ఏం తేడా అది ఇది 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 ఇక్కడ చెడ్డ అభిప్రాయాలతో పాటు ఉన్నత భావాలు కొంతమంది మీద చులకన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి అంటే చీకటే హై రికార్డ్స్ లో రికార్డ్స్ వాళ్ళ మీద నాకు సుపీరియర్ ఒక మంది అమే ఎప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తావు ఏంటి వదినా అంటే ఏమో నాకు ఎవరింటికి వెళ్ళినా నచ్చదు వీళ్ళ ఇంటికి వెళ్తేనే అదే తేడా అదే తేడా అదే ఏ సంబంధం ఏంటో చీకట్లో మూడవది సహవాస సమూహంలో అంటే మరలాంటి సహవాస సమూహంలో సమూహంలో కొందరిని కలుసుకుంటాం కొందరిని ముట్టుకోం కొందరిని కలుసుకుంటాం ఏ వచ్చారా ప్లీజ్ ఎలా ఉన్నారు కొంతమందితో మీకు ఇప్పటికీ పరిచయాలు లేవు చర్చను తెలుసు చర్చను తెలుసు కానీ పేరు తెలీదు ఇల్లు ఎక్కడ ఉంటుందో తెలీదు వాళ్ళు ఎవరో ఏంటో చర్చకు వస్తుంటారు వాళ్ళ ఎక్కడో చూసినట్టు ఉంది దానికి కూడా నీ మెమరీ బ్యాంక్ ఓపెన్ చేయాలా ఇదే ఇదే తేడా నెంబర్ ఫోర్ సమూహంలో గుంపులో ఎక్కడో ఏ రకమైన గుంపులో ఉన్నప్పటికీ కూడా అలాంటి ఫెలోషిప్స్లో ఉండేటప్పుడు లేక మీ ఇంటి దగ్గర మీ కాలనీలో మీ వాకర్స్ క్లబ్లో మీరు మీకున్నటువంటి ఆ గ్రూప్స్ ఆ జిమ్ము అక్కడ ఉంటాయి కదా మనకి రకరకాలుగా అన్ని చోట్ల కొందరే నచ్చుతారు కొందరితో ముభావంగా ఉంటాం కొందరు నచ్చుతారు కొందరు నచ్చరు ఎందుకు నచ్చుతారో ఎందుకు నచ్చరో నీకంటూ అభిప్రాయం ఒకటి ఉంటుంది వాళ్ళు ఈ ఈ కేటగిరీయే కొందరే నచ్చుతారు కొందరు ముభావంగా ఎందుకు ఉంటాం కొందరు ఎందుకు నచ్చాం మీ జస్టిఫికేషన్స్ మీకు ఉంటాయి మీ రీజన్స్ మీకు ఉంటాయి మీ మాటలు మీ అనుభవాలు మీ జ్ఞాపకాలు మీకు ఉంటాయి ఎందుకో మీకు నచ్చరంతే 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 ఎందుకు ఆ ప్రాబ్లము ఏ సంబంధం అది చీకటి సంబంధం నెంబర్ ఫైవ్ కష్టం కలిగినప్పుడు బాధ కలిగినప్పుడు నీ ప్రవర్తనలో ఏదైనా తేడా వస్తే నీ ప్రవర్తించే ప్రవర్తనలో ఏమైనా తేడా వస్తే అంటే పర్సనల్గా నీవు ఎంజోర్ అయినప్పుడు నీకు గాయం కలిగినప్పుడు నువ్వు హర్ట్ అయినప్పుడు నువ్వు అంటావు కదా ఆ హర్ట్ ఆ హర్ట్ అనమాట అంటే ఎవరో ఏదో సందర్భాలు నీ మీద పడిపోతాయి ఆ హర్టింగ్స్ వచ్చేటప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడైనా నీ ప్రవర్తనలో పాతలాగే ఉంటామా కొంచెం బొంగమూతి పెడతామా కొంచెం కొంచెం ఫేడ్ అవుట్ ఉంటుందా ఉండదా ఒరిజినల్గా లాగే ఉంటామా ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉంటామా మాట్లాడరే ఇదెత్తనా ఇదెత్తనా అని ఏదెత్తను ఏది మీకు బాగా పరిచయం ఇదే పరిచయం కదా బాగా ఆ కోపాన్ని ప్రదర్శించడానికి మనిషి దొరకకపోతే ఎలా ఉంటుందండి ఆ ఫీలింగ్ ఏమండారు అంటే అంటే పప్చా అన్నం పెట్టావా వెళ్దామా వస్తావా యువతల వ్యక్తికి ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఏమైనా మాట్లాడితే పెద్ద గొడవ అయిపోద్దేమో ఎందుకు వచ్చిన గొడవలే ఏదో అయినట్టు ఉంది ఆ జీవిని శాంతం ఎలా చేయాలి అని ఇటు భార్యో లేకపోతే ఇటు భర్తో ఇటు తల్లో ఇటు పిల్లో నానా తిప్పలో పడాలా దాన్ని ఏమంటారు తెలుసా చెప్పరే 
ఒక్క నిమిషం కానీ ఒక్క గడియ కానీ నీ జీవితంలో ఈ చీకటికి తావిస్తే నువ్వు చీకటి సంబంధం అయిపోతావు అపవాదికి చోటు ఇవ్వకండి మీ బాధ వ్యక్తపరచుకోవాలి మీ ఉక్రోషం చెప్పుకోవాలి మీ నొప్పి పంచుకోవాలి అది దేవుని దగ్గర జరగాలి మనిషితో మాత్రం ప్రేమ కానీ బ్రతకాలి భార్య కానీ భర్త కానీ పిల్లలు కానీ తండ్రి కానీ ఈ విభేదం కలిగించే ప్రపంచంలో ఏ ఒక్క మనిషితోనైనా నువ్వు చిన్న నిమిషం పాటు వ్యతిరేకించిన వెంటనే నువ్వు ఏసుకు శత్రువుగా మారుతున్నావు సాతానికి మిత్రుడిగా మారిపోతున్నావు ఇది ప్రమాదం ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎక్స్టెండ్ అందుకే సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం అంటే వెలుగు మారే లోపే నువ్వు మారిపో నువ్వు వెలుగు సంబంధివి చీకటి సంబంధివి కాదు దాన్ని ప్రేమించద్దని కొంతమంది మా ఆత్మలు మంచం మీద మొదలు పెడతారు ఆ మంత్రాలకు అర్థాలు రావు ఈ వ్యక్తికి తప్ప ఇంకా ఎవరికి తెలియదు ప్రపంచానికి అర్థం కాదు తెల్లవార్లు ఆల్ నైట్ ప్రేరే చీకటి సంబంధం వ్యక్తిని బట్టి నెంబర్ సిక్స్ వ్యక్తిని బట్టి కుటుంబం కానీ ఇతరులు కానీ వారి పనులు కానీ వారి వస్తువులను కానీ మీరు ఎప్పుడైనా మీరు ద్వేషించినట్లయితే ఐ రిపీట్ ఒక వ్యక్తిని బట్టి ఫ్యామిలీని కానీ ఇతరులను కానీ వారి పనులను కానీ వారి వస్తువులను కానీ మీరు ద్వేషించినట్లయితే నేను ఒక ఇంట్లో చూశాను నాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నప్పుడు నేను విన్నప్పుడు నాకు బాధ కలిగింది రెగ్యులర్గా ఆ పెళ్లిలో బహుమతులు ఇస్తూ ఉంటారు కదా ఇప్పుడంటే అందరికీ స్కానర్ కోడు రిటర్న్ గిఫ్ట్లు స్టార్ట్ అయ్యాయి మొదట్లో అందరూ కూడా ఇంటికి ఉపయోగపడే వస్తువులను కూడా కొంతమంది ప్రేమగా ఇచ్చేవారు ఆ చిన్నత్త వరస అవుతుందట ఆవిడ ఈవిడ భవిష్యత్తులో కుటుంబం వర్దిల్లాలని ఆరు స్టీల్ కంచాలు ఆరు గ్లాసులు ఆరు మూతలు అన్ని ఆరు ఆరు సెట్లు పెద్ద డిన్నర్ సెట్ తయారు చేసి స్టీల్ బహుమతి ఇచ్చింది మొదట్లో కొత్త కదా మా చిన్నత్త ఇచ్చింది అనుకుని ఆరు ఇంట్లో ఇద్దరు మౌడు పిల్లలు ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇద్దరు పిల్లలు వచ్చారు ఈవిడికి ఎప్పుడైనా బాగా వాళ్ళ మీద కోపం వచ్చిందంటే ఆ పళ్ళులో తిందాం ముట్టుకోదు దాన్ని బట్టి ఇంట్లో వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది ఏమని ఈవిడికి ఏదో వచ్చిందని ఏమొచ్చిందని నాకు కోపం వచ్చింది ఒక వస్తువు నన్ను ఏం చేసింది వ్యక్తి ఇంట్లో లేడు ఆవిడ ఎక్కడో చిన్నత్త ఎక్కడో ఉంది ఏదో మాట్లాడింది ఆ మాట వెనక్కి వచ్చింది రెక్కలు కలిగించుకుని వస్తుంది కొన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అవి ఈ లోపు నీ చెవుల్లోకి వచ్చినట్టు నీకు దుఃఖం కలిగింది బాధ కలిగింది దట్స్ ఫైన్ నువ్వు ఎక్స్ప్రెస్ చెయ్యాలి తప్పదు అంతేగాని ఆ కంచాల మీద మంచాల మీద ఎందుకు అది ఎవరి సంబంధం ఏంటో అన్ని చీకట్లు వస్తున్నాయి ఒక్కటి వెలుగు రావట్లేదు ఎప్పుడైనా సరే జాగ్రత్త చూ నెంబర్ ఎయిట్ బైబిల్ చెప్తున్న మాట చూపిస్తాను మీకు ఫస్ట్ జాన్ టూ ట్వెల్వ్ స్టార్టింగ్ పదం చెప్పి చిన్నపిల్లలారా ఆగండి ఎవరితో మొదలు పెట్టాడు చిన్నపిల్లలు ఆ కింద వచ్చిన వాళ్ళు ఏముందో తెలుసా తండ్రులారా అంటే తల్లులు కూడా కలపండి తండ్రులారా అంటే ఓన్లీ ఫాదర్స్ ఫిమేల్ కాదు అని కాదు ఇద్దరు ఇంకొంచెం కిందకు వస్తే ఏముంది తెలుసా ఈ మూడు కూడా అదే అధ్యాయంలో ఎందుకు చెప్పాడు అర్థమైందా పిల్లలు తండ్రులు తండ్రులు తల్లులు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మనుషులను విభేదించటం ద్వేషించటం అనేది వాళ్ళకి ఏర్పడద్ది చిన్నపిల్లలారా యవనస్తుల్లో కూడా ఇది ఇన్కాలిక్యులేట్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రజలు వాడు మంచి వీడి చెడ్డ ఈడీ పార్టీ ఆడ ఈ పార్టీ ఈడీ కులం ఆడ మతం ఇది పెడుతూ విభేదిస్తూ ఉంటారు వృద్ధులారా మీరు పెరుగుతూ ఉండేటప్పుడు మీ తండ్రులారా యవనస్తులారా చిన్నపిల్లలారా మీరు అందరికీ ఈ విషయంలో ప్రతి చోట ఎలా వచ్చి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డివిజన్ ఇస్తారు డీవియేట్ చేస్తారు వీళ్ళని మనం వెళ్ళొచ్చు వీళ్ళని వెళ్ళకూడదు వీళ్ళు ప్రేమించాలి వీళ్ళు ప్రేమించకూడదు అని చెప్తూ ఉంటారు ఇది లోకంలో ఉన్న ప్రతి పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి ఇది హెచ్చరిక ఏంటో తెలుసా తండ్రులు ఇక్కడ ఎవరున్నారు ఫాదర్స్ జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఒకసారి రైట్ మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా సందర్భం వచ్చినప్పుడు మీ ఇంటిలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని బట్టి మీ అన్నదమ్ముల అక్క చెల్లెళ్ళ తాత ముత్తాతల అక్క చెల్లెళ్ళ పిల్లల ఆ బెరకాయ పీస్ ప్రాబ్లమ్స్ని బట్టి మీ పిల్లల్ని ఎవరింటికైనా వెళ్ళొద్దని మీరు చెప్తారా చెప్పరా వాళ్ళ ఇళ్లల్లో ఒక ఇళ్ళకి చెప్పరా వెళ్తే ఏమవుద్ది వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మన పిల్లలు ఏం చేస్తారు బ్రెయిన్ వాష్ చేసేస్తారు అందుకని మీరు ముందే జాగ్రత్త తీసుకుంటారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళకు పెద్దనాన్న ఇంటికి వెళ్ళకు చిన్నాన్న ఇంటికి వెళ్ళకు అత్త ఇంటికి వెళ్ళకు మామ ఇంటికి రాకు అక్కడికి వెళ్తే మర్యాద కొండదు నీ ముందే చెప్తాను అక్కడికి వెళ్ళనంటేనే నేను ఊరు తీసుకెళ్తాను చిన్నపిల్లలారా యవనస్తులారా తల్లిదండ్రులారా లోకంలో ఇలాగే ఉంటారు మీలో వాక్యం ఉంది 
కాబట్టి మీరు ఈ తప్పు చెయ్యొద్దు ఆ వచ్చిన ఎంత లోతైనదో తెలుసు అది ఆ మూడు ఆ నియమానికి కలిపాడు వాక్యపు నియమానికి కలుపుకుంటూ వచ్చాడు అంటే అలాంటి సందర్భం లోకంలో ఎవరైనా చెప్తే క్రైస్తవు ఇళ్లల్లో కూడా నేను విన్నాను ఇది ఇప్పటికే ఉంది మీ ఇంట్లో ఇప్పటికే ఉంది మీతో వాళ్ళు శత్రువులైనప్పుడు వారు అపవాది సంబంధులైనప్పుడు వారు విగ్రహారాధికులైనప్పుడు వారు లోకస్సులైనప్పుడు వారు రాజకీయ పరిస్థితుల్లో ఉండేటప్పుడు క్రైస్త విశ్వాసం మనల్ని కాపాడుకునేటట్లుగా మనం దాచుకుంటున్నట్లుగా ప్రవర్తిస్తూ వాళ్లతో విభేదాలు కలిగి ఉంటాం ఆయనతో మాట్లాడుకో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళకో వాళ్ళ దగ్గర అలిచింది తినకో వాళ్ళు తెచ్చింది మన ఇంటి తెచ్చో బయట పాడే ఏంటివన్నీ ఏ సంబంధం చీకటి సంబంధం అందుకని తండ్రులరా మీ పంతాలు పట్టుదలలు మీ ద్వేషాలు మీ పిల్లల్ని చీకటిలోకి నడిపించకూడదు మేక్ షూర్ ముందు మీరు సమాధాన పడండి ఎప్పుడైనా పొరపాటు చిన్నపిల్లలు మీటింగ్ పెడితే ఫస్ట్ నేను పిల్లలని అందరూ నడుతాను మీ డాడీకి ఎవరి మీద అయినా కోపాలు ఉన్నాయని ఆడేమన్నా నోరిప్పాడా మిమ్మల్ని చర్చకి రాను ఇంకా ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు మిమ్మల్ని చెత్త పోగేసుకుని బోధి బోధించుకోవడం బైబుల్ ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో చూసుకోండి మన పరిణితి వాళ్ళు చూడాలి అందుకే ఆ విషయాన్ని హెచ్చరిక చేస్తా ఉంది అందుకే అక్కడ అంటాడు రెండో అధ్యాయంలోనే ఐదో వచ్చిన చూడానా ఫస్ట్ టూ ఫైవ్ మొదటి రెండు ఐదు ఆయన వాక్యము ఎవడు గైకొను వాణిలో దేవుని ప్రేమ నిజముగా రూల్ ఏంటి వాక్యము ఎవడు తీసుకుంటాడో వాక్య ప్రకారం ఎవడైతే ఒప్పుకుంటాడో వెలుగుని ఎవడైతే ఒప్పుకుంటాడో వెలుగు సంబంధం ఎవడైతే మారుతాడో వాడిలో దేవుని ప్రేమ ఏముంటుంది ఇప్పుడు నువ్వు వాక్యం దగ్గరికి వచ్చి వాక్యాన్ని గై కొనక వాక్యం వింటూ వాక్యం ఒప్పుకోక వాక్యాన్ని ఆ చదువుతూ దాన్ని గ్రహించక వాక్యమును గై కొనని ప్రతి బలహీనత బైబిల్ దగ్గరికి వచ్చినంత మాత్రంలో వెలుగు నిన్ను నడిపించదు చర్చిలో సభ్యత్వం వచ్చినంత మాత్రంలో వెలుగులోకి నువ్వు రావు వాక్యం ఎవడైతే గై కొంటాడో వాడిలో దేవుని ప్రేమ ఏమవుతుంది పరిపూర్ణమవుతుంది అయితే ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా మన నమ్మకత్వానికి వ్యతిరేకం కలిగించే పరిస్థితి చేస్తే ప్రభు ఆనందించడు గాడ్ వోంట్ బి హ్యాపీ విత్ అస్ ఆఖరి విషయం ఒకటి చెప్తాను అందరినీ మనం నమ్మగలమా కొందరినే నమ్మగలమా ఒకసారి క్లియర్గా చెప్పండి అమ్మయ్యా నాకు హాయిగా ఉంది కొందరినే అన్నారు కాబట్టి ఇంకా నేను నమ్మలేకపోతున్నాను ఇది నాదే నేను చీకటి సంబంధిగానే మారుతాను ప్రేమ అందరినీ నమ్మను ఇప్పుడు మన ప్రేమ కొందరినే నమ్మను పొద్దున్నలాగే ఉన్నాం ఇంకా చీకటికి మారిపోవడానికి ఎంతో టైం లేదు త్వరగా చీకటిలో పడిపోతాం జాగ్రత్త అందరినీ నమ్మును ఇప్పుడు ఒక క్విక్ స్కాన్ చూద్దాం టక్ టక్ చూద్దాం ఏమవద్దు తెలిసిపోద్ది అవకాశం ఉన్నప్పుడే చేయుట ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ అవకాశం ఉంటేనే చేస్తాం లేకపోతే చేయం నాట్ సో సీరియస్ అబౌట్ టు డూ ఫేస్ టు ఫేస్ అయిపోతే ఏం చేస్తారండి సెకండ్ ఇచ్చే రేటి ఓ నవ్వు నవ్వే రేటి పొరపాటు నువ్వు చెయ్యి లేకపోతుండేటప్పుడు ఆళ్ళే భుజం మీద చేసే ఏ పాత వన్నింది పదా అన్నారనుకో మన ప్రాణం కొంచెం అమ్మయ్య పోలే నేను సారీ అడగక్కర్లేదు అయితే అని రెండు అడుగులు అవకాశం ఉన్నప్పుడే చెయ్యాలి అని ఎదురు చూడడం నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ గుర్తింపు కొరకు చేయడం ఫర్ ఐడెంటిటీ రీజన్ గుర్తింపు కోసం చేసే పనులు కొన్ని ఉంటాయి నెంబర్ త్రీ ముందు ఒకలాగా వెనకొకలాగా ఫ్రంట్ ఒక వ్యూ బ్యాక్ ఒక వ్యూ నెంబర్ ఫోర్ యథార్థత లేకుండా మౌనంగా ఉండడం యథార్థత లేదు మౌనంగా ఉండడం నెంబర్ ఫైవ్ నిన్నటివేమో చీకటి నేడేమో వెలుగ్గా ఉండడం నిన్న చీకటి సంబంధిగానే ఉంటాను కానీ ఈరోజు మాత్రం వెలుగ్గా ఉంటాను అప్పుడు రేపుకి వెళ్తే ఏమవుతుందని చెప్పండి రేపుటికి ఈరోజు ఏమవుద్ది నిన్న అవ్వదు అప్పుడు ఏమవుద్ది మళ్ళీ అంటే ఇంటెన్షన్ బ్యాడ్ యాక్స్ ఏమో హోలీగా కనపరచటం నెంబర్ సిక్స్ బయట పడకుండా ఏది మేనేజ్ చేయడం బయటపడదు మనలో చీకటి బయటపడదు కానీ చాలా జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాం నెంబర్ సెవెన్ ఓర్వలేనితనం అసహనం ద్వేషం ఈ మూడు మీకు తెలుసా తెలుసా అంటే లేపేస్తాను చెప్పండి లేపేనా సరిగ్గా చెప్పరే గట్టిగా చెప్పండే తెలిస్తే ఉన్నట్టే 
అంటే ఏంటి అనాలి పిల్ల ఇప్పుడు చిన్నపిల్లని అవననిపించి నీకు అసూయ ఉందండి అండి ఏంటి అందనుగా అది లేనిది ఇది తెలుసు కాబట్టి ఉంది నెంబర్ ఎయిట్ పోటీతత్వం అసూయ అలసత్వం ఎవరి మీదైనా సరే పోటీతత్వం అసూయ పడడం అలసత్వం అంటే వాళ్ళని చీప్గా చూడటం తెలుసా తెలీదా సందర్భం దొరికితే రెచ్చిపోవడం టైం కోసం కనిపెట్టడం టైం దొరికిన తర్వాత పాతవి ఫ్రెష్వి కొత్తవి కొన్ని యాడింగ్ మొత్తం బరస్ట్ అయిపోవడం అక్కసు వెళ్ళబుచ్చడం అంటారు దాన్ని ఏం దొరికింది దొరికిపోయింది నేను కానీ కానీ అంటాం కదా ఏం అనలేక అలాంటి ఎవరైనా చేస్తే అండ్ ఫైనల్గా ప్రేమించనండి ప్రేమించడం నేను ప్రేమించలేను నేను ప్రేమించను అంతే 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 ఇంకా మాట్లాడకండి చచ్చుకొస్తాను బైబిల్ చదువుతాను ప్రార్థన చేస్తాను ఉపవాసం ఉంటాను సువార్త తీసుకెళ్తే ఫోటో ఫుల్ ఫోన్ ఫుల్గా ఛార్జింగ్ పెట్టుకుని తిరుగుతాను మీతో ప్రేమించడం ఏసుప్రో ప్రేమించమంటే ప్రేమించాలా ప్రేమించడం అంతే ఈ పది సందర్భాలు మనిషి వేషధారణతో కూడిన ప్రేమను చూపిస్తాడు ఇట్స్ ఆల్ మగింగ్ షేపింగ్ దేవుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా నిన్ను కనికరపడి నిన్ను ప్రేమించి నీ దగ్గరకు వచ్చి ఆయన రక్తము ఆయన మాంసము నీ నోట్లో పెట్టి నీ స్వభావాన్ని మారుస్తాను నీ అంతరంగంలో ఉన్న నీ రక్తంలో ఉన్న బలహీనతను మారుస్తాను నీ మనస్సాక్షిని ఉద్ధరిస్తాను నీ శరీరాన్ని పరిశుద్ధపరుస్తానని ఒకటే వేదన పడతాడు ప్రభు అవకాశం ఇచ్చావా వాక్యము శరీరంగా మారిపోతుంది నీ శరీరం క్రీస్తు శరీరానికి సమరూపం కలిగిన శరీరంగా సంపూర్ణతలోకి వచ్చేస్తుంది దానికి పునరుద్ధాన అనుభవాన్ని ఇస్తాడు చచ్చిపోతావు గోధుమ గింజ తిరిగి లేచినట్లు మంచి పంట ఫలించేటట్టు తయారైపోతావు అప్పుడు నీ ప్రేమ క్రియలలో ఏ రకంగా కూడా అభ్యంతరకరణమేమీ లేని ప్రేమను నువ్వు చూపిస్తావు అది చూపించలేకపోతే నీ భక్తి మోసం నీ సంఘంలో నీ సహవాసం మోసం నీ ప్రసంగం మోసం నీ ప్రేమ ప్రార్థనలు మోసం నువ్వు చేసే ప్రతి చర్య నీ పిల్లలకి నాశనాన్ని తీసుకొస్తున్నావు జాగ్రత్త నెక్స్ట్ జనరేషన్ పాడైపోతుంది జాగ్రత్త యేసుక్రీస్తు సంబంధులు దేవుని కోరికను నెరవేర్చడానికి బతుకుతారు తప్ప మన కోరికలు నెరవేర్చుకోవడానికి యేసు ప్రభు దగ్గరికి రారు మార్చుకో ప్రభుని అడుగుదాం కృప అడుగుదాం పరిపూర్ణతలకు వద్దాం ఆ సంబంధాన్ని ఆ అనుబంధాన్ని ఆయన మనకు ఇచ్చేలాగా ఆయన మాటను నిలువు పెట్టుకుందాం